시청자 여러분 안녕하십니까 VOA 뉴스투데이 시작합니다 미국 국무부가 북한 김정은 국무위원장이 25일 열병식 연설에서 핵 무력 위협을 노고로 한데 대해 국제 평화와 안보에 대한 위협이라고 규탄했습니다 미국 국방부는 북한 정권이 열병식에서 각종 핵 투발 수단을 총동원한 데 대해 북한의 불법 무기 프로그램과 첨단 기술 확산 의지를 비판했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 26일 정례 브리핑에서 김정은 북한 국무위원장의 열병식 연설에 대한 논평 요청에 그가 말한 내용을 알고 있다며 북한 정권이 제기하는 위협을 거듭 강조했습니다. It reiterates our assessment that the DPRK constitutes a threat to international peace and security and to the global non-proliferation regime. 프라이스 대변인은 우리는 전 세계, 특히 인도 태평양의 동맹 파트너와 함께 북한을 억제하고 도발 혹은 무력 사용에 대해 방어하며 가장 위험한 무기 프로그램에 도달하는 것을 제안하면서 무엇보다 영내 미국인과 주둔 미군 병력, 우리의 동맹인 일본과 한국을 안전하게 지키는 데 대한 핵심적인 이해관계를 갖고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 적대적 의도가 없다는 기존의 입장을 거듭 강조했습니다. Our goal remains the complete denuclearization of the Korean Peninsula. As you've heard me say before, and as recently as last week, we harbor no hostile intent toward the DPRK. We do remain open to engaging in diplomacy and dialogue with the DPRK with an aim of achieving progress towards that overall objective. 프라이스 대변인은 이어 우리는 최근 두 발의 대륙간 탄도 미사일 ICBM 발사를 포함해. 우리가 본 북한 정권의 최근 도발을 다룰 의무가 있고 현재 시행 중인 유엔 안보리 결의도 집행해야 할 의무도 있다고 밝혔습니다. 김정은 위원장은 앞서 25일 저녁 김일성 주석이 창건했다고 주장하는 항일 유격대 조선인민혁명군 창건 90주년 열병식 연설에서 국가 이익 침탈 땐핵 사용을 결행하겠다고 협박했습니다. 우리 핵 무력의 기본 사명은 전쟁을 억제함에 있지만 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지 우리의 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박되어 있을 수는 없습니다. 어떤 세력이든 우리 국가의 근본 이익을 침탈하려 든다면 우리 핵 무력은 이외의 자기 돌제가는 사명을 결단코 결행하지 않을 수 없을 것입니다. 한편 미 국방부는 26일 북한 정권이 열병식에서 각종 핵 투발 수단을 총동원한 것에 대해 구체적인 평가 없이 북한의 불법 무기 프로그램을 강하게 비판했습니다. 국방부 대변인은 26일 VOE의 열병식 관련 논평 요청에 북한의 불법적인 핵미사일 프로그램과 첨단 기술을 확산하려는 의지가 국제 평화와 안보에 심각한 위협이 되고 국제 비확산 체제를 약화시킨다고 지적했습니다. 이어 국방부와 미국 정부는 북한 정권이 제기하는 위협을 평가하고 이를 해결하기 위해 동맹국 파트너와 긴밀히 협력하는 접근 방식을 채택할 것이라고 강조했습니다. 국방부 대변인은 그러면서 우리는 북한의 비핵화에 계속 전념하면서 미국과 동맹국에 대한 위협을 줄이고 남북한 국민의 삶을 개선하는 데 중점을 둘 것이라고 강조했습니다. v 유 뉴스 박동정입니다. 유엔이 25일 김정은 북한 국무위원장의 열병식 연설 내용과 관련해 기존 입장을 재확인하며 우려의 뜻을 밝혔습니다. 안토니우 구테스 유엔 사무총장 대변인실은 26일 김 위원장이 열병식 연설에서 핵 무력을 더욱 강화하겠다는 의지를 밝힌 데 대한 비 o a 의 논평 요청에 북한 지도자가 핵무기 운반 체계 개발 등 핵무기 프로그램을 계속 추진하는 것은 영내와 국제적 긴장만 고조시킬 뿐이라고 비판했습니다. 그러면서 유엔 사무총장은 북한이 모든 관련 안보리 결의에 따른 국제적 의무를 완전히 이행할 것을 강력히 촉구한다고 강조했습니다. 유럽연합도 북한 지도부의 불안정한 행동을 중단할 것을 거듭 촉구하면서 북한은 핵무기 보유국 지위를 가질 수 없다는 점을 분명히 했습니다. EU 대변인은 이날 비 o a 에 북한은 국제법에 따른 의무를 이행하고 관련 파트너들과 대화를 재개해야 한다면서 북한이 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수할 때까지 이유는 제재를 엄격히 이행할 것이며 국제사회도 같은 조치를 취하도록 독려할 것이라고 밝혔습니다. 미국 법원이 대북 제재를 위반한 중국과 싱가포르 기업의 자금 230만 달러에 대해 최종 몰수 판결을 내렸습니다. 
VOA의 집계 결과 미국의 대북 제재 관련 몰수 소송이 잇따르면서 지금까지 몰수된 자금이 1,700만 달러를 넘은 것으로 확인됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 워싱턴 DC 연방법원이 대북 제재 위반 기업의 자금에 대한 민사 몰수 소송에서 검찰의 손을 들어줬습니다. 미국 연방법원 전자기록 시스템에 따르면 루돌프 콘드레라스 연방판사는 최근 익명의 싱가포르 기업 자금 59만 달러와 중국 기업 위안이 우드의 자금 172만 달러의 몰수를 명령했습니다. 검찰이 지난 2018년 해당 자금에 대한 최초 소송을 제기한 지 3년여 만에 승소 판결을 받은 겁니다. 당시 검찰은 이들 기업이 제재 대상 북한 은행들과 미국 달러로 거래하면서 북한 정권이 원하는 물품을 확보할 수 있었다고 밝혔습니다. 검찰은 특히 익명의 싱가포르 기업이 2017년 5월 조선 무역은행의 위장업체 총 60만 달러를 송금했고 위안이 우드는 적도 기니에 있는 북한 임업회사 칠보우드의 위장회사에 최소 80만 달러를 보내거나 200만 달러에 달하는 자금을 세탁했다는 구체적인 사례까지 제시했습니다. 이번 법원 판결로 미국 정부에 몰수된 대북 제재 위반 자금은 공개된 액수를 기준으로 기존 1,491만 달러에서 1,723만 달러로 늘었습니다. 미국 검찰은 최근 5년 동안 북한과 관련된 불법 자금이나 선박 등 유형물에 대해 민사 몰수 소송을 제기해 왔는데 최근 법원이 연이어 최종 판결을 내리면서 전체 몰수액도 늘고 있는 겁니다. 하지만 몰수 총액에는 지난 2019년 최종 몰수 판결을 받았던 북한 선박 와이즈 어네스토호와 지난해 몰수된 유조선 커리저스호의 매각 대금은 포함되지 않아 실제 몰수 총액은 더 많을 것으로 추정됩니다. 앞서 북한에 억류됐다 혼수상태로 풀려난 뒤 숨진 미국인 대학생 오토 원벼의 부모와 북한에 납치돼 숨진 것으로 알려진 김동식 목사의 유족들은 와이즈 어네스토어의 소유권을 주장해 매각 대금을 일부 수령하기도 했었습니다. 한편 몰수 소송에 앞서 기업들이 자발적으로 벌금 납부에 합의하는 사례도 늘고 있습니다. 앞서 미국 재무부 해외자산통제실은 25일 호주의 물류기업 톨홀딩스가 대북 제재를 포함한 미국의 제재 위반 혐의를 인정하고 613만 달러의 벌금 납부에 합의했다고 밝힌 바 있습니다. 이에 따라 최근 2년간 대북 제재 위반으로 미국 정부와 벌금 납부에 합의한 기업들의 납부액 총액도 기존 6개 기업 310만 달러에서 7개 기업 924만 달러로 크게 늘었습니다. BOE 뉴스 함재합니다 북한 정권의 사이버 범죄 기술과 돈 세탁 수법이 지난 몇년 동안 고도로 진화했지만 미국의 추적 능력과 기술도 빠르게 발전해 북한 해킹 집단에 타격을 주는 것은 시간 문제라고 미국 연방수사국 FBI 출신 대북 제재 전문가가 말했습니다. 미국 암호화폐 정보업체 TRM 랩스의 니칼슨 분석관은 26일 BOA와의 인터뷰에서 북한 해커 집단이 암호화폐를 잘게 쪼개는 믹서를 사용하고 탈중앙화 금융 서비스를 이용해 즉각적으로 암호화폐를 교환하며 서로 다른 블록체인 간 크로스체인 거래를 했다고 지적했습니다. 그러면서 사실상 정부 조직인 북한 해커 집단이 여러 유리한 조건을 활용해 훔친 암호화폐를 밖으로 빼돌리는데 상당히 공격적이고 인내심까지 보이고 있다며 이런 사이버 범죄로 지난 4, 5년간 해마다 과거 광물 수출 수익보다 많은 수억 달러를 챙기고 있다고 말했습니다. 칼슨 분석관은 그러나 북한 등의 암호화폐 해킹에 대응한 FBI와 미국 당국의 수사력도 공격적이고 혁신적으로 발전하고 있어 자금을 회수하고 북한 해킹 집단의 기술 전반에 심각한 타격을 가하는 것도 시간 문제일 것이라고 전망했습니다. 신종 코로나 바이러스 사태에 따른 북한 당국의 국경 봉쇄로 지난 2년 가까이 북한 내 공관을 비웠던 스웨덴과 스위스 측이 대북 업무를 재개할 준비가 돼 있다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 스웨덴 외교부는 25일 VOA에 평양 주재 스웨덴 외교관들이 지난 2020년 8월 스톡홀름으로 일시 귀국해 업무를 이어가고 있고 그동안 평양에 있는 현지 직원들이 공관에서 업무를 보고 있다면서 상황이 허락하는 대로 외교관들이 평양에 돌아갈 준비가 돼 있고 가능한 한 빨리 평양으로 돌아가는 게 목표라고 밝혔습니다. 북한에서 협력사무소를 운영하는 스위스 외교부도 이날 BOA에 북한 내 여건이 정상적으로 돌아오는 대로 북한 내 인도적 지원 활동을 재개할 것이라며 2020년 이후 지금까지 현지에서의 인도주의 활동은 중단된 상태라고 설명했습니다. 두 나라는 그러나 명확한 복귀 일정은 밝히지 않았습니다. 
유럽 국가들은 북한의 신종 코로나 바이러스 사태에 따른 전면적인 국경 봉쇄로 평양의 공간을 잠정 폐쇄했고 인도적 지원을 위한 국제기구 8곳과 비정부 기구들도 지난해 3월을 기점으로 전원 철수하면서 현재 북한에 남아있는 대사관은 기존의 25곳에서 중국과 러시아, 몽골, 쿠바 등 8곳으로 줄었습니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.